ஓம் சாந்தி இருபத்தி ஆறு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சாக்கார முரளி இன்று முரளியில் பாபா கூறுகிறார் இனிமையான குழந்தைகளே இவ நாடகம் முடிய போகிறது வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் ஆகையால் ஷரீரம் என்கிற இந்த ஆடையின் மீது இருக்க இந்த ஆடையை நீங்கள் மறந்துடுங்க அல்லது மறக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க தன்னை ஒரு ஷரீரமற்ற ஆத்மாவாக உணருங்கள் கேள்வி எந்த ஒரு வண்டர்ஃபுல் விளையாட்டு சங்கம யுகத்தில் மட்டுமே நடைபெறுகின்றது மற்ற யுகங்களில் இல்லை அதிசயமான விளையாட்டு அப்படின்ற பாபா பதில் வந்து விட்டு விலகி செல்கின்ற விளையாட்டு ராமர் வந்து ராவணனுடைய கையிலிருந்து நம்மளை பிடியிலிருந்து விடுவிக்கிறார் அல்லது ராவணனுடைய கையை பிடிச்சிருக்கிறோ அந்த கையை விடுவிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் ராவணன் வந்து ராமனுடைய கையை விடுவிக்கிறார் இல்லையா அதாவது இது போல வந்து விட்டு விலகி செல்லக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு இங்கே தான் சங்கம யுகத்தில் தான் நடக்குது அதுக்கு பாபா வண்டர்ஃபுல் விளையாட்டு அங்கேயும் ஃபுட்பாலுக்கு ஒரு பால் வச்சுருப்பாங்க அவங்க அந்த பால் அந்த சைடு அவங்க வாங்கணும்னு வாங்க இவங்க இந்த சைடு இவங்க வாங்கணும்னு வாங்க அந்த ஒரு பாலுக்கு போட்டி போடுற மாதிரி நம்மளை வச்சு வந்து இந்த விளையாட்டு நடந்துட்டுருக்கு பாபா கையை நம்ம பிடிக்கணுன்றதுக்காக ராவணனுடைய கையை விடுவிக்கிறார் பாபா அதுக்கப்புறம் வந்து ராவணன் வந்து ராமருடைய கையை விடுவிக்கிற விளையாட்டு காட்டுறார் பாபாவை மறந்தீங்கன்னா மாயாவனுடைய குண்டு பாயும் ஆகையால் பாபா நமக்கு வந்து அறிவுரை தருகிறார் குழந்தைகளே உங்களுடைய சுய தர்மத்தில் நிலைத்திருங்க தேகம் அல்லது தேக சம்பந்தம் அனைத்து தர்மங்கள் இதெல்லாம் மறந்துட்டே போங்க பாபாவின் நினைவில் இருக்கிறதுக்கு வேண்டிய நல்ல முயற்சி செய்யுங்க நல்ல முயற்சி செய்யுங்கன்ற நல்ல உழைங்க ஆத்ம அபிமானியாக மாறுங்க அப்படின்ற இப்போ வந்து குழந்தைகளுக்கு தெரியும் பாபா ஞான கடலாக இருக்கிறார் பதித்த பாவனர் அவர் நம்முடைய எதிரில் இருக்கிறார் அதனால் நாம் வந்து தூய்மையற்ற நிலையிலிருந்து தூய்மையாக மாறிட்டு இருக்கிறோம் அல்லது முள்ளிலிருந்து மலராக மாறிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் மலர்களாக மாறிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சரீரம் இல்லை அதனால் இப்படி சொல்லலான்ற பாபா முட்கள்லேருந்து முட்டுக்களை மாறிருக்கீங்க அந்த முட்டுக்கள் மெது மெதுவாக மலரும் பட்டுன்னு எந்த ஒரு முட்டு மலராது இல்லையா அதனால் முட்டுக்களாக இருக்கிறோம் அப்படின்றது சொல்லலாம் இன்னும் கம்ப்ளீட் மலராக மாறலை அதனால் அந்த கம்ப்ளீட்டாக மாறிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ற அதனால் கம்ப்ளீட்டாக மாறிட்டோம் அப்படின்னா ஆத்மா அபிமானியாக மாறிட்டோன்னு அர்த்தம் அது கடைசியில் தான் மாறுவோம் சில நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா மொட்டாகவே இருக்கிறோமா மாயா நம்மளுடைய விளையாட்டை முடிச்சிடுறது அப்படின்னா பாபாவுடைய ஞானத்தை விட்டு கையை விட்டுட்டு போயிடுறோம் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மலர்ந்திருக்கும் கொஞ்சம் மலரும் மலரும் போதே மாயா வந்து முடிச்சிடுறது அவ்வளோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பயங்கரமான புயல் எல்லாம் கொண்டு வருது மாயா இது ஒரு விதத்தில் பார்த்தா டக் ஆஃப் வார் அப்படின்ற பாபா அதாவது ஒரு பக்கம் ராமனுடைய ஆட்கள் இன்னொரு பக்கம் ராவணனுடைய ஆட்கள் ஒரு கயிறை பிடிச்சிட்டு இழுத்துட்ருக்குறோம் சில நேரத்தில் அந்த பக்கம் போயிடுவோம் சில நேரத்தில் இந்த பக்கம் போயிடுவோம் அதனால் என்னுடையவர்களாக மாறி என்னை நீங்கள் நினைவு செய்யுங்க அப்படின்றார் நினைக்கிறதுக்காக நல்ல முயற்சி செய்யுங்க அமிர்த வேலையிலையும் நல்லா செய்யலாம் ஃபுல் டே நல்லா உங்களுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கோ பாபா கூட பேசலாம் பாபாவுடைய ஞானத்தை மனநம் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு பாயிண்டில் ஆழமாக போகலாம் இல்லை சுயமரியாதையில் இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் நீங்கள் வந்து முயற்சிக்கு நீங்களே உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அது என்ன செய்ய பிடிக்குதோ அதை நீங்கள் செய்யுங்க ஆனால் நல்லா முயற்சி செய்யுங்க அடுத்தது பாபா சொல்கிற இந்த நாடக உ அந்த உலகத்தை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த உலகில் நாடகங்களில் கூட ஆக்டர்ஸ் என்ன நினைப்பாங்களா கடைசியில் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் இருக்க நாடகம் முடியிறதுக்கு அப்படின்னா அவங்க புத்தியில் வருமா நாடகம் முடிய போகுது கொஞ்சம் நேரத்தில் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ட்ரெஸ்ஸு மேக்கப் எல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு போகிறோம் ஆரம்பத்தில் அந்த எண்ணம் வராது அந்த முடிக்கிற நேரத்தில் முடிகிற நேரத்தில் அந்த எண்ணம் வருதா அது போல் உங்களுக்கும் வந்து ஆரம்பத்தில் வராது இப்போ கடைசியில் அந்த நாடகம் முடிகிற நேரத்தில் இப்போ வந்து இருக்கிறதுனால வீட்டுக்கு போகணும் இந்த ஆடையை இங்கே விட்டுட்டு தேக சரீரத்தை இங்கே விட்டுட்டு வீட்டுக்கு போகணுன்ற எண்ணம் வரணும் 
மேலும் பாபா சொல்கிறார் இந்த சங்கம யுகத்தினுடைய லைஃப் வந்து ரொம்ப வேல்யூபல் அதனால் இந்த நேரத்தில் நல்லா ஸ்ரீமத் படி நல்ல சேவை உயர்ந்த சேவை செய்யணும் மற்றபடி இங்கே நம்ம பாபா முன்னாடி இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஞான மழை பொழிஞ்சிட்ருக்கு நமக்கு ஆனால் வெளியில் என்ன மழை பொழியுது விஷ மழை அதாவது ஞான மழை பொழியுதுன்னா கூட நமக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்காது ஆனால் வெளியில் விஷ மழை பொழியுதுன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு நல்ல உள்ள ஒரு பரவாயில்லை நம்ம சேஃபாக இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் பாபா ஞான கடல் நாம் எல்லாம் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல சிலர் நதிகள் ஆறுகளாக இருக்கிறாங்க சிலர் வந்து கேனல்ஸ் சென்னை கெனால்ஸ் அப்படின்றார் பாபா அப்படின்னா நம்ம கால்வாய்களாக இருக்கிறோம் சிலர்லாம் வந்து இன்னும் ஒரு குளமாவோ குட்டையாவோ தான் இருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம பார்க்கணும் நம்ம யார் அடுத்தது பாபா வந்து சீக்கியர்கள் அவங்களுடைய தர்மத்தில் நம்ம நமஸ்காரம் வணக்கம் சொல்கிற மாதிரி அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்கும்போது சத் ஸ்ரீ அக்கால் அப்படின்னு விஷ் பண்ணுவாங்க அது ஒரு க்ரீட்டிங் வேர்ட் அப்போ பாபா சொல்ல இந்த வார்த்தை ரொம்ப இனிமையான வார்த்தையாக இருக்குது சத் ஸ்ரீ அக்கால் அப்போ இறைவன் யார் உண்மையானவர் உயர்ந்தவர் அழியாதவர் அதில் நல்லா இருக்கு இந்த வார்த்தை அப்படின்றார் இங்கே வந்து நம்ம ஞானம் கேட்ட உடனே ஞான மழை பொழியுது நம்ம மேலே அந்த ஞான மழை பொழியும் போது மனம் வந்து ஆனந்தத்தில் டான்ஸ் ஆடுது அதனால் பாபா வந்து இங்கே நீங்கள் ஞானத்தில் ஞான டான்ஸ் ஆடுறீங்க அப்போ அங்கே சத்தியுகத்தில் அங்கே போன பின்னாடி ஸ்தூலத்துலேயும் ராஸ் அப்படின்றார் அங்கேயும் நீங்கள் டான்ஸ் ஆடுவீங்க ஆரம்பத்தில் மனிதர்களுக்கு வந்து யாரெல்லாம் ஞானத்துக்கு வந்தாங்களோ அப்போ அவங்களுக்கு காட்சிகள் நிறைய கிடைக்குமா ஆனால் இப்போ வந்து பாபா காட்டுறதில்லை ஏன்னா அந்த காலத்தில் இன்னும் ஞானம் தெளிவாக இல்லாததுனால காட்சிகள் காட்டி அவங்களெல்லாம் பக்கா பண்ணாங்க ஆனால் இப்போ அந்த மாதிரி காட்டினா மனிதர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க இது ஏதோ மாயா ஜாலம் போல் இங்கே போனோடனே மேஜிக் நடக்குது அப்படின்னு பயப்படுவாங்க அதனால் பாபா பிக்சர்ஸ் இருக்குது அந்த பிக்சர்ஸை காட்டி நீங்கள் ஞானத்தை தெளிவு பண்ணுங்க அப்படின்ற அது அந்த காலத்தில் அது ஒரு விளையாட்டு அந்த ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் அஸ்தி வாரம் ஸ்ட்ராங்காக ஆகணுன்றதுக்காக பாபா அந்த காட்சிகள் அது அந்த காலத்தினுடைய பார்ட்டு ஆனால் இப்போ நாம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாபா வந்து நாலும் சப்ஜெக்ட்ஸில் மார்க் வாங்கணும் யாருமே நான் ட்ரான்ஸில் போகணும் நான் காட்சிகள் பார்க்கணும் அங்கே வந்து கோப கோபிகர்கள் கண்ணனோடு விளையாடின மாதிரி டான்ஸ் ஆடின மாதிரி டான்ஸ் ஆடணும் அப்படிலாம் நினைக்க கூடாது அதுக்கு நல்ல பாபா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லேயோ வந்து சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு தானே மார்க்ஸ் இருக்கும் விளையாட்டுக்கெல்லாம் போய் மார்க்ஸ் இருக்குமா விளையாடுறது விளையாடி குதிப்பறது அது குதிக்கிறது அதுக்கெல்லாம் வந்து மார்க் இல்லை தானே அதனால் அது போல் இது ஒரு விளையாட்டு அவ்வியக்த விளையாட்டு இங்கேயும் படிப்பு இருக்குது நாலு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அதில் கவனம் செலுத்தணும் மற்றபடி காட்சி பார்க்கணும் வைக்கணும் இதில் எல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த விளையாட்டிலெல்லாம் புத்தி போகக்கூடாது ஏன்னா அதில் உங்களுக்கு மார்க் வந்து கிடைக்காது அது வியக்த விளையாட்டுனா இது அவ்வியக்த விளையாட்டுன்றார் பாபா அடுத்தது உலகத்தில் வந்து அந்த புத்தி அப்படின்னு சொல்லும் போது சில வார்த்தைகள் பயன்படுத்துகிறாங்க என்ன புத்தின்னா கல் புத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எருமை புத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பக்கம் கற்பூர புத்தி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதனால தான் பாபா என்ன சொல்கிறேன்னா இங்கேயும் அப்படி இருக்காங்க இன்றைக்கி மெயினாக பாபா கல்லு புத்தியையும் எருமை புத்தி தான் ஹைலைட் பண்ணுறார் என்ன சொல்கிறேன்னா எவ்வளோ தான் புரிய வச்சாலும் ஸ்ரீமத் படி நடக்கிறதே இல்லை புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை எருமை அப்படி தானே என்னதான் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தாலும் அது உரைக்கவே உரைக்காது அது போல் எவ்வளோ தான் பாபா ஆழமான கருத்துகள் சொல்லி ஸ்ரீமத் படி நடங்குன்னு சொன்னாலும் நடக்க மாட்டேங்கிறாங்க குருடர்களுக்கு ஊன்றுகோலாக மாறுங்க அப்படின்னா தூ ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊர்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு சேவை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க ஒரே இடத்துல உட்காரதுக்காக வந்திருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அதனால் எல்லா இடங்களுக்கும் போயிட்டு நல்லா நம்ம வந்து சேவை செய்யணும் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான சாராம்சம் தினமும் ஞான அமிர்த அமிர்தம் என்கிற மானசரோவரம் அப்படின்னா ஏரியில் குளித்தெழுந்து ஆத்மாவையும் ஷரீரத்தையும் தூய்மையாக்கணும் அப்படின்னா சென்டர் வந்து ஒரு ஏரி தினமும் அங்கே வந்து சென்டரில் முறைப்படி வகுப்பில் வந்து கேட்டு ஞானம் கேட்டு போனால் பாபா தினமும் வந்து ஏரியில் நீங்கள் ஞான அமிர்த ஏரியில் 
குளிச்சுட்டு போனீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ ஆத்மா கண்டிப்பாக தூய்மையாயிடும் மாயாவினுடைய வழியை விட்டுட்டு பாபா வந்து காற்ற வழியில் நடக்கணும் அப்படின்ற இந்த அதாவது இந்த நேரம் விலை விலை மதிக்க முடியாத நேரம் சங்கம யுகம் ஆனால் இந்த சங்கம நேரத்தில் நாம் என்ன செய்யணும் ஸ்ரீமத் படி நடந்து நிறைய சேவை செய்யணும் அந்த சேவை அப்படின்னு வரும்போது இன்னைக்கு பாபா வந்து முக்கியமாக ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னா உண்மையான வியாசராக மாறி உண்மையான கீதையை கேட்கணும் பிறருக்கும் சொல்லணும் அதாவது கீதை அப்படின்றது கிருஷ்ணர் பக்தி மார்க்கத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து கண்ண இவர் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னதாக இருக்குது இல்லை அதுக்கப்புறம் சஞ்சயன் வந்து திருத்தராஷ்டிரனுக்கு இந்த காட்சிகள் ரூபத்தில் காட்டினார் இதை வந்து வியாசர் உட்கார்ந்து எழுதினார் அப்புறம் மற்றவங்களுக்கு அவர் வந்து சொன்னார் அப்படின்றத கதை அதனால் பாபா இங்கேயும் சிவ் பாபா பிரம்மா மூலமாக உங்களுக்கு வந்து புரிய வைக்கிற நீங்கள் கே கேட்கணும் முதல்ல கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உண்மையான விஷயங்களை பிறருக்கும் சொல்லணும் வியாசர் பற்றி சொல்லும் போது அவர் அமரர் அப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க வியாசர் வந்து நிறைய பேர் ராஜாக்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்தார் எல்லா எத்தனையோ தலைமுறைகள் தலைமுறைகள் முறைகளுக்கு வந்து அவர் வந்து குருவாக இருந்தார் வழிகாட்டிட்டே இருந்தார் அப்போ அவருக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா திரினே திரினம் மூன்றாம் கண்ணுடையவர் மூன்று காலங்களையும் உணர்ந்தவர் எல்லாமே அவருக்கு தெரியுமா எல்லாமே அவருக்கு கடந்த காலம் நிகழ் காலம் எதிர்கால ஒருத்தரை பார்த்த உடனே அந்த மூன்று காலங்கள் தெரியுமா அதனால திரிகால தர்ஷியாக இருந்தார் அதனால நிறைய ராஜாக்களுக்கு நீங்கள் இப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்யுங்கன்னு வழிகாட்டிட்டு இருந்தார் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அது போல் நாம் கூட உண்மையான வழி எல்லாருக்கும் காட்டணும் அப்படின்றார் பாபா அதுக்கடுத்தது ரூப் பசந்தாக இருக்கணும் உண்மையான வழி காட்டணும் கீதை சொல்லணும்னா எந்த புத்தகங்களையும் கையில் வச்சுட்டு போக வேண்டாம் ரூப் பசந்த் அப்படின்னா நீங்கள் வாயை திறந்தாலே அதில் நல்ல வார்த்தைகள் ஆன்மீக வார்த்தைகள் ஞான வார்த்தைகள் வரணும் மற்றவங்கள மகிழ வைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் உண்மையான வார்த்தைகள் வரணும் அப்படின்னா வாயில் தானாக அந்த ஆன்மீக விஷயங்கள் வரணும் புத்தகத்தை பார்த்து சொல்லணுன்ற அவசியம் வந்து இல்லை அப்படின்றார் அதனால் ரூப் பசன் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போங்க நீங்கள் வாய் திறந்தால் ஞானம் வரணும் அல்லது நீங்கள் சிரித்தா அதில் ஞானம் வரணும் அப்படின்றார் வரதானம் சம்பந்தத்தில் திருப்தி என்கிற சுத்தத்தை கடைபிடித்து சதா லேசாகவும் குஷியாகவும் இருக்கக்கூடிய உண்மையான முயற்சியாளர் ஆகங்க சம்பந்தத்தில் திருப்தி எவ்வளோ அழகான வார்த்தை வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் நம்ம எங்கே வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலும் நான் நம்ம அந்த சம்பந்தத்தில் எப்போவுமே வந்து திருப்தி இருக்கணும் அப்போ அந்த திருப்தி தான் சம்பந்தத்துக்கு சுத்தமாகும் தூய்மை அது இங்கே இருக்கோ அப்போ தான் லேசாக இருக்க முடியும் குஷியாக இருக்க முடியுன்றார் பாபா ஒரு நாளில் நம்ம எத்தனை வெரைட்டி ஆத்மாக்களை சந்திக்கிறோம் அல்லது சம்பந்தத்தில் வரோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் செக் பண்ணுங்க அதாவது ஒரு நாளில் நான் வந்து எப்படி இருந்தேன் மற்றவங்களுடைய சம்பந்தத்தில் அல்லது தொடர்பில் வரும்போது நான் எவ்வளவு திருப்தியாக இருந்தேன் இன்றைக்கி யாரையெல்லாம் நான் சந்தித்தனோ அல்லது எங்கெங்கெல்லாம் போனேனோ என்னென்னலாம் செய்தனோ ஏன் நான் திருப்தியாக இருந்து செய்தேனா அந்த சம்பந்தத்துக்கான சுத்தம் இருந்ததா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் அப்போ என் என்னுடைய தொடர்பில் வரக்கூடிய ஆத்மாக்களுடைய திருப்தினுடைய பெர்சன்டேஜ் என்னவாக இருந்தது அதையும் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அந்த திருப்தினுடைய அடையாளம் என்ன அப்படின்னா முதல்ல நம்முடைய மனம் லேசாக இருக்கும் குஷியாக இருக்கும் பிறரும் நம்ம வந் அதனால் சந்தோஷத்தில் மகிழ்ச்சியில் இருப்பாங்க அதனால் சம்பந்தத்தில் நமக்கு என்ன இருக்கணும் சுத்தம் அல்லது தூய்மை அப்படின்றது இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் திருப்தி தான் சம்பந்தத்தின் தூய்மையும் சுத்தமும் ஆகும் அதனால் அந்த ஒரு திருப்திக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் வந்து கொடுக்கணும் ஒருத்தருக்கிட்டே பேசுகிறோமா திருப்தியாக பேசணுமா ஒருத்தருக்கு ஏதாவது சமைச்சு கொடுத்தோமா திருப்தியாக சமைச்சு கொடுத்தோமா இல்லை ஞானமே ஒருத்தருக்கு சொல்கிறோன்னா மனப்பூர்வமாக திருப்தியாக சொல்கிறோமா அப்படின்னு அந்த மனநிலையை நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் நான் என்ன செய்தாலும் திருப்தியாக செய்தேனா அப்போ என்கிட்ட வந்தவங்க எல்லோரும் அந்த பர்சன்டேஜ் எப்படி இருந்தது திருப்தியாக வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு திருப்தி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் இதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறது உண்மையாக இருந்தால் எல்லாத்துலேயும் அவங்க நடனமாடிட்டே இருப்பாங்க அதனால் 
உண்மையான முயற்சி அப்படின்ற முயற்சியாளர்கள் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சந்தோஷத்தில் நடனம் ஆடிட்டே இருப்பாங்க எல்லா இடத்துலையும் உண்மை இருக்குன்னா அப்போ எல்லா இடத்துலையும் அவங்க லேஸாக இருப்பாங்க நடனம் ஆடிட்டே இருப்பாங்க குஷியில் இருப்பாங்க குஷி இருக்குதுனால என்ன அர்த்தம் அது ஒரு லேஸாக இருக்கும் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க ஸ்லோகன் வந்து யாருக்கு எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் துன்பம் இல்லையோ அவங்க தான் கவலையற்ற சக்கரவர்த்தி ஆவார் துன்பம் எந்த விதமான துன்பமும் இருக்கக்கூடாது அப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கிற உலகம் கலியுகம் அப்போ கலியுகத்தில் என்ன இருக்குது விகாரங்கள் நிறைந்திருக்கு எங்கே விகாரங்கள் இருக்கோ விஷம் இருக்கோ இன்னி இன்றைய முரளிப்படி பாபா விஷம் மழை என்றார் எங்கே விஷம் இருக்கோ கண்டிப்பாக அங்கே துன்பம்தான் இருக்குது அது வெளியில் ஆனால் நாம் சங்கம யுகத்தில் இருக்கிறோம் துன்பம் இல்லாத நகரத்தில் நம்ம வந்து க து கவலையற்ற சக்கரவர்த்தி அப்போ நமக்கு வந்து அந்த துன்பம் ஃபீல் ஆகக்கூடாது அது கலியுகம் இது வந்து சங்கம யுகம் இல்லையா சங்கம யுகம் என்பது துன்பம் இல்லாத நகரம் அப்போ நமக்குள்ளே இருக்கிற உலகத்தில் நமக்கு எந்த விதமான துன்பமும் இருக்கக்கூடாது வெளியில் எல்லாமே இருக்கலாம் ஆனால் அதை நான் உணரக்கூடாது அது அங்கே இது இங்கே இல்லையா அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா வெளியில் எவ்வளோ துன்பங்கள் இருந்தாலும் நம்முடைய மனதிற்குள்ளே எந்த விதமான துன்பத்தினுடைய ஃபீலிங்கும் இருக்காது எப்போ நமக்கு அந்த துன்பத்தினுடைய ஃபீலிங் இருக்காதோ அப்போ தான் நம்ம துன்பம் இல்லாத ஒரு ஊருக்கு கவலையற்ற சக்கரவர்த்தியாக இருக்க முடியும் அப்படின்றார் இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலில் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் அதனால் ஒரு நாளைக்கு பார்க்கணும் எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு எனக்கு துன்பம் வருது எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு அதாவது வெளி உலகம் விஷ உலகம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே என்ன இருக்குது துன்பத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா சம்பந்தத்தில் தூய்மை இருக்காது இல்லையா உண்மை இருக்காது நம்பிக்கை இருக்காது விஸ்வாசம் இருக்காது அப்போ அங்கே பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் வந்துட்டு இருக்கோ இல்லை அவங்க அதுக்கு பதிலாக அங்கே என்ன இருக்கோ ஏமாற்றணும்னு நினைப்பாங்க பழி வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க பொறாமைப்படுவாங்க இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால துன்பம் அப்போ நம்முடைய மனசுக்குள்ளே நம்முடைய உலகத்துக்குள்ளே இதுக்கெல்லாம் இடம் இருக்க கூடாது அப்போ தான் ஃபீலிங் இருக்கக்கூடாது அப்போ நம்ம வந்து கவலையற்ற சக்கரவர்த்தி ஆக முடியும் ஓம் சாந்தி